Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video Oggi avremo un altro replay di DB, come al solito eh, Come potete vedere, i più arguti avranno visto che mi sono tagliati i capelli Non sono più Dugares il senza tetto e... Mi sono fatto un fresh cut In verità mio fratello cinese che mi ha tagliato e mi ha fatto questo, questo taglio E niente Adesso che sembro più un umano, forse avrò più visual Non credo e... Sì, un replay su DB il nostro Mickey Pepper sempre presente con l'inguribo arrabbiato contro Ok Virgin 3 che gioca a Dino Forti vs Forti Girl of the Seed come dice DB Grinder e <coughs> cominciamo subito con la play <coughs> allora, come potete vedere Michele sta giocando Naturia Runic e Loppo sta giocando il mazzo preferito di Dario Montali Dinosauro due mazzi che Naturia Runic devo dire proprio fastidioso in questo momento, davvero molto fastidioso, forte anche secondo me, Dino non tanto forte, solo fastidioso, mm, non ha cambiato quasi niente da prima, c'è il Tosa Gima 3, ma il Tosa non è propriamente uno starter, è più una specie di extender e un floodgate di per sé, quindi me non è sembrato tutta sta potenza. Michele vince la dove prima, guardiamo. Freezing Curse per evocare. Fatto Ugin Scarto Albero. Addo Blessings e Addo Fontana. Questa poi è la sinergia del mazzo alla fine, nel senso che le carte naturia, molte, le carte naturia beneficiano dall'essere scartati. E, tipo Albero, e, alcune le vuoi al cimitero, in generale l'engine runic è molto forte. In più ti, ti, ti mette la Toria Beast che è molto forte come Floodgate e può giocare tipo anche Dugare se senza tetto, io due settimane fa, e sì, quindi c'è una buona sinergia nel mazzo, ha fatto Grillo per evocare, ha fatto Naturia, ha eh, fatto Camellia, manda Albero, ha ancora Blessings perché non è once, Blessings per abbornare Grillo, ah no, Drago Corallo, Charge Warrior, giusto, ci sta meglio, peschi prima. Praticamente questo mazzo usa la sinergia anche tra tuner e mostri livello 4 e mostri livello 2 per fare mostri livello 6, un po' come si faceva in Virtual World con i 3 per pescare e andare sopra di risorse. Attiva Fontana, poi attiva Blessings, rievoca Camellia, fa Varone. Sotto un e passo. Una board un po' debole, ma la cosa forte del mazzo è che questo cazzo di grillo, che non, non so chi l'ha scritto lo stesso che ha scritto Lost World. È davvero un dito nel culo, perché da un grind tremendo, a parte poi il grind, ma proprio è un'interruzione da solo nel turno dell'oppo. Perché quando il tuo avversario evoca specialmente all'extra deck, puoi evocarlo, mandarlo di costo, e poi a seconda di... cioè, puoi evocare un, un mostro natura da mazzo. Se il tuo eh, avversario ha un mostro con un attacco più alto del tuo, evoca due. E... Ha Blessing settato, Michele, quindi potrebbe anche... Cioè, evocare Mol Cricket, eh, evocare Camellia con Blessings, cioè creiamo Cricket per effetto, Bla eh, Camellia con Blessings, paghi il costo di Mol Cricket, credo che si possa mandare due dalla cima con Camellia, che è anche l'altra sinergia del mazzo, perché in questo momento pescherebbe uno di carte runic, ma, ma se Camellia, pagando il costo di mostratura e mille carte runic, puoi pescare tre. Adesso andiamo avanti perché sto parlando troppo. Per ma su Barone... Fa male, ma non puoi così tanto. Prosp. Mana 6. Aia. Ah, yeah. Lefty K. Adda. Eh, Terraform, giusto che l'ho store direttamente per sfoltire il mazzo, penso. Così è una carta morta in meno da pescare il turno dopo. Terraform in gaddo l'ho ma mano decisamente buona, decisamente buona, il driver è sempre un brick come al solito, però l'engine, il mazzo da solo riesce comunque a giocare molto bene da secondo, quindi in verità non hai bisogno neanche di troppe carte going second fortissime, tipo quello che può essere un gamma o carte blowout, perché già con eh, Ovi addo misto hai una buona combo, cioè hai già un buon layer di protezione, particolarmente se togli l'unica negazione che ha dopo. Scusate, il gatto mi è salito su una gamba. Porca troia che dolor. <coughs> Mamma mia che male. Andiamo avanti. 
Eh, usa fossil di gloppo Probabilmente andrà a prendere Ah ha già preso Ha preso misto Scarta misto alla mano Per rendere i mostri, i mostri dinosauri immuni E mi chiede una negazione Non ha niente Quindi non ci può fare assolutamente Un bel cazzone fritto Perché Barone si è preso in permanence Scusate sempre il gatto che mi attacca Porca troia Blessings per evocare Camellia Perché sa so già che quando Loppo evocherà dal... Dall'extra deck potrei rievocare Grillo con Giacomo di sul terreno molto meglio. Anzi, addirittura, effetto Camellia, manda Sunflower al cimitero, giusto? E per rievocarlo di Blessings. Questa cosa avrebbe potuto farla prima? Direi decisamente di sì. Decisamente di sì. Ah no, ma perché... Ma io cosa sto dicendo? Scusate, il gatto che mi attacca mi ha distratto, decisamente. Non poteva perché si è già usato per... Vabbè, abbiamo capito. Ada Fontana Mette sotto pesca 2 Pesca un altro Flashing Fire Che ha già usato quindi non può più usare E un'altra Camellia Aggiunge Blessing dal mazzo alla mano Evoca Ovi Attiva Opi Attiva Ovi C'è le due Camellie a rievoca da cimitero Esatto quello, quello che volevo dire prima Come un handicappato mi sono bloccato Manda Rex Effetto Ovi per spaccare il token Il token non viene spaccato chi, eh, Spacchi da mazzo baby Avochi da mazzo Un altro Ovi Non capisco Perché un altro Ovi Forse non gioca gli scrap Non gioca gli scrap direi non gioca gli scrap perché sono qua secondo me potevi tranquillamente evocare Ah no però giustamente scrap coso non è un dinosauro quindi non è immune Bannarax gigante Sì comunque vedete Dino cioè Forte Infatti io l'ho provato da going first no, più che going second Perché nonostante l'engine sia forte anche going second E mi piace più fare la combo forte e turno 1 Perché comunque Ok, la seconda sta board è buona, tipo adesso toglie tutto, però con 5 carte in mano l'oppo riparte, perché non ha negazioni. Tiranno copro, questo nega mostri, ok, ma questo qua non è, non è un dinosauro, è un drago. Non lo so, lo trovo un po' come tutti i mazzi degli scorsi meta, un pochino underpowered rispetto ai mazzi di adesso. Eh, non, nel senso che non, la combo non fa abbastanza, è un mazzo che sembra sto forte da secondo, secondo me da secondo è ancora buono, ma forse, forse spellende di più da prima con quella combo lunghissima... Comunque fai anche una Turia Beast in certe liste. Comunque si tiranno personale Ata, pulisce. Pesca Slumber in mano a Flashing Fire, Blessing, Camellia, Fountain e Slumber. Quindi teoricamente può fare due Fountain in un turno, non ha carta del runica al cimitero ancora, ma vabbè. Flashing Fire per distruggere, ah non può perché c'è Lost World, Michele non sa leggere. Normal Camellia. Sulla norma di Camellia attiva Tiranno, spacca la Giant Rex, scopre Camellia. Flashing Fire per evocare. Ah no. Cioè ci aveva riprovato, volevo, volevo targettare Dolca perché non aveva capito che non potesse targettare i mostri sono i dinosauri. Evoca Jerry Scotti. Link via Jerry Scotti. Ah, per fare Donner, Dagger for Hire. Sì, lo spacchino, ok, ci sta. E devo mostrare con tipi diversi perché il token è terra, questo qui è oscurità. Quindi si è già tolto il token, può giocare. Flashing fire per negare, perché ha usato slumber per evocare, sì, per spaccare perché può, sì va bene. E vanno le prime due, effetto fontana. Pesca due. Pesca tip, e va a cadere. Attiva la seconda fontana, attiva tip. Banna uno. Attiva Distraction, spacca l'Ostward, pescava 3, si qua poi avrebbe vinto perché gli avrebbe tolto tutto. E... Sì, come potete vedere, Naturia Runic, beh, come si sa, dai, ormai è un buon mazzo. Veramente, veramente, veramente fastidioso, particolarmente per le carte runic. Le carte Naturia, secondo me, non sono particolarmente forti. Sono un buon engine, Camellia e, e Grillo. Sunflower è una buona negazione di archetipo, ma di per sé è un mazzo, cioè è un mazzo, è un engine che richiede molte... Carte di engine per funzionare bene Gli alberi Blessing I mostri Gioca dei brick Perché Sunflower se lo giochi Non lo vuoi pescare direi E in generale mh, Non è 
tutto questo mazzo, secondo me, tutto questo engine fortissimo da solo. Messo con Runic, beneficia dagli scartini, e scarta anch'esso, ha mostri con cui può pescare altre carte, perché con i livelli 2 e camellia ci puoi fare tutto, e in più non giocando il pacchetto Verna non è locato in terra, è, secondo me, una, la probabilità della versione migliore. Senza probabilmente la versione migliore, perché sono un engine fortissimo, che però ha delle criticità, cioè che certe volte contro certi matchup fa davvero fatica, con un altro engine che essendo che ha tanti mostri può dargli quello in più che gli manca. Quindi secondo me Natura Runica è un buon mazzo al momento, e anche perché è un buon matchup contro Cash. Perché, a meno che non aprano la, la mano bomba, cioè mano bomba, dipende dalla lista della mano, però se ti, fa, se ti locca tutte le magie trappole ovviamente hai perso. E se non ti loccano tutte le magie trappola, mh, con gli spacchini e runic, cioè ci vai sopra. Però devo, non, posso, non si ti loccano tutto. E poi, il problema contro Cash Tier è quando ti bandano le magie del cimitero, lì ti fanno effettivamente male. Quindi effettivamente forse il matchup non è dei migliori da secondo. Da primo rimango nella mia idea che sia forte contro Cash Tier. Parte primo Dino. Prosp da 6. Ha dato fosse il dig. Qua Michele pensa se fare hash. Io stavo aspettando. Io non, non, non l'avrei fatta qua. Per il semplice motivo che sia qualsiasi cosa tra Oviraptor e Misto in mano. Eh, ha già comunque combo. Full combo, anzi. Sapendo che sia dato di eh, Prosperity Lost World e fosse il dig. È probabile che ce l'abbia già. O oh, anche perché alla fine dipende da come apri, ma. Se non hai già pillola, cioè se, 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 non puoi, se riesci a farla su pillola Ash, che è possibile per la fanno a fine combo, però non lo so, boh, non lo so, non lo so, sono perplesso. Attiva misto. Uno V-Raptor, due Lost World, qua, beh, è andata. Mettiamo fast forward, che guardiamo la combo in, in due pair, perché tanto... Eh, baby spacco Baby, Arcosauro spacco Baby dalla mano, addo pill... Baby effetto, avevo con scrap, scrap effetto spacco, addo chimera, normal chimera, effetto, avevo con scrap, fadolka, scrap wyvern, bando 2 per mischio, avevo baby effetto, avevo con spacca, sì, dagda, dagda per settare la lancea, sì, ok, questa è... Dovrebbe essere la, la fine della combo Rex gigante Scrap Raptor in campo Con cui si potrebbe fare magari una mascherena Vediamo se la farà Decide di fare Ah beh giusto per spaccare la lancia A me non piace questa combo Io avrei preferito La combo standard Tra virgolette Con cui ti fai Boh magari Apollosa Cioè mascherena Con Scrap Wyvern Oppure direttamente Savage Soprattutto con l'extender più ce la faceva E non hai sta cosa di lancia però non ti sia fatto un meno abissale perché alla fine per fare Dagda mi sa so che si è tolto Viverna che è un link 2 Quindi fondamentalmente ha perso Velio oh, Questa comunque dovrebbe essere andata al cimitero perché eh, doveva togliersi Cioè per Savage Oppure poteva fare una scherena Comunque direi che il buon Michele ha perso perché Questo token rende tutte le sue magie runic praticamente inutili contro i mostri, Cioè non può targettare mostri sul terreno eh, non può fare even lì e, e lightning store perché c'è il token Se viene battle il token non viene distrutto una volta Anzi fa un favore all'oppo Quindi direi che qua ha perso Tiva drago tornado Target la set C'è una tip per addare Ci pensa E banna prosp Ad a distraction Fatto una c'è per evocarsi C'è una distraction Target lost word A per evocare Boh ci può stare, sì, 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 ci può stare. Effetto Wugin, scarto di costo albero. Eh, CL2 Dolka. Lo spacca, effetto albero. Effetto Wugin, tra lancea. Non più bandire. Barma il camelli effetto. Blessings per evocare. Evoca dalla mano Mol Cricket. Effetto Mol Cricket. Ah, no, ci fa... no, non ha fatto effetto. Ci fa il Link 2 for Hire. Effetto. Si spacca e spacca, di... spacca tiranno. Effetto Mol Cricket. E prende Ash sicuro. Infatti. 
Beh, alla fine, come potete vedere, da quello che dicevo prima, ne... l'Ancia ha fermato l'Engine Runic, sì. Però, alla fine, l'Engine Naturia ha forzato un po' di roba. Adesso, se avesse... non avesse avuto Ash Loppo, Beh, se mio nonno avesse avuto il cazzo di questo mio nonno, sì. Però, se Loppo non avesse avuto un'interruzione in mano, del calibro di Ash, magari, oppure, se Michele avesse avuto più gas Naturia, che cazzo ne so, al posto di Ash... Avrebbe potuto giocare Nel senso che comunque per la board che aveva l'avversario Che era abbastanza oppressiva non, è, non se ne è uscito male male Qua alla fine non aveva perso Perso di life points Però probabilmente questa pillola Avrebbe evocato il secondo tiranno E con tiranno era fuori sicuro perché 1100, 1007, 2008 Più 1900, 4007 Tiranno sì, era fuori di 200 Questa spompa di 5 Ah no allora non era fuori Vabbè ma tanto non avrebbe mai vinto lo stesso Andiamo a G3. Allora, vediamo. Tip 2 Destruction, Slumber e Cosmic Cyclone. Contro Ash, Gamma, Terraforming, Arcosauro. Minchia, niente male. Niente male, niente male. Per entrambi, in verità. Questa non è, non è una mano brutta brutta per Ronic, perché almeno hai... Scusate ragazzi, era un po' che non mi si scaricavano le cuffie <ride> E no, niente eh, Sì, dicevo, una buona mano per entrambi Giocatore di Dino 2HT Tra cui Ash e Gamma Che sono fortissime contro Runic Ma come contro tutti, direi e... Miki apre 3, 4 magie Runic eh, Che non è male Non è il massimo Non è una mano fortissimissima Però è buona perché almeno ha tip che, che può cercare e ha un free discard in slumber per eh, Ugin che cerca la fontana e ha già due magie uniche al cimitero quindi attiva Windrow Face per evitare di prendere il droll Sca ha scattato un'altra distraction ma ah, perché l'ha già usata si prende gamma e che meno Ugin si rimette nell'extra ovviamente questa carta l'ha scritta quello che ha scritto l'Ostward cioè, attiva tip pensa ci fa ash stand by main 7 a 2 La versione del top deck a prospio qua Frank... Ah beh, eh, beh sì, ho capito, sì, beh. Sai che su, su Lostward è forte qui. Se non prende, se non rivela niente. Rivela misto. Mm. Mm. Perplesso questo spolverino. E in verità è comunque combo. È comunque combo Però è davvero perplesso lo spolverino Non è combo Perché non ha preso misto? Beh. Ma era meglio, era meglio prendere misto Era meglio prendere misto No, era uguale prendere misto Forse era uguale prendere misto, sì Sì, probabilmente era uguale Forse lo spolverino era migliore Io avrei fatto prima terraforming allora Prima terraforming ti togliono l'ostward e provi a vedere Ma vabbè, alla fine sì Anima Dorn, The Terraforming da soli non fanno niente Cioè non è vero, Terraforming, Lost, Orphan Token, eh, questo c'è zero, non puoi neanche romperlo Di non dice sul terreno, questo dice nel tuo terreno In your end, ah no, anche dice il token Ah cazzo figa, allora era forte Ah eh, no, questo è minchia, era molto forte allora perché Terraforming, eh, Lost, Orphan Token Però è sulla Summon, quindi dovrebbe già essere sul terreno Perché dice eccetto lui e quindi non puoi attivarlo se è solo lui Quindi era giusto prendere misto I guess Fai l'ostward Sì, fai l'ostward Evochi Fai CL1 Animal Dorn CL2 l'ostward Evochi il token e poi lo spacchi Perché tanto hai già misto in mano Quindi un target valido ce l'hai Puoi attivarlo Però forse io Face a field c'è il tuo probabilmente Però non so Non so Devo dire che non lo so Non sono mai già stato un grande giocatore di Dino Quindi non sono sicuro Ma pot me potrebbe essere un'interazione cioè alla fine Viraptor puoi quindi perché non puoi anche con Anima Dorn Comunque andiamo avanti Slumber per evocare La banna per proteggere l'unica set che è Cosmic Cyclone E dopo passa senza attivare niente Ci può stare, ci può stare, ci può stare Perché alla fine giustamente tu non sai cos'è la set Alla protetta Quindi vuol dire che magari era una carta utile Però anche in verità provare Almeno mettere giù il token Non lo so 
Sì, però effettivamente con queste due carte così non ci puoi fare niente, quindi non, non è il massimo. Sì, perché tanto tiro lo store, fai normal e poi non fai un cazzo perché non puoi attivare l'effetto, si sì, ha fatto bene. E in verità, l'ingolipo c'è zero di attacco, sì, non mi ricordo. Va bene, andiamo avanti. Pesca Ash, una pescata un po' morta. 7 a 1. E passa. Pesca Slumber. Freezing Curses e Cyclone sempre, quindi molto probabilmente farà Freezing Curses. Non lo fa. Mickey, Mickey Pepper va in end. Poteva fare... Freezing Curses per evocare... Ah, ma poi tanto non hai comunque niente da fare di Fontana, perché non hai cartone che da attivare. Mi ha fatto bene. Top deck a mist, niente male. E il problema è che adesso non ha più questo qua in, in mano da fare il trick di prima. Fa il token. Cyclone su Lost World. Battle fa 1800 per vedere cos'è la set. Uh, scopre Anima Dorn dell'incuribo. Che ha 300, quindi poteva forse fare qualcosa anche prima. Vabbè sì, però forse ah, giustamente era una giocata molto greedy quella che pensavo io, quindi ci sta che non l'ha fatta Loppo. Cioè, ok, version 3. E manda, sta mandando via per fare un mostro a caso, per fare misto dal cimitero, bannando due, per evocare Baby probabilmente. Evoca Baby. In end si spacca Baby, per effetto di misto. E effetto Ovi, addi. Pensando a cosa dare Probabilmente qua Se giochi due anima dorned Direi anima dorned Oppure un altro ovi Non dici sta nel se stesso Giusto? No Quindi un altro ovi direi Infatti è da un altro ovi Ci sta Pesca fontana Attiva fontana Attiva slumber per evocare Effetto fontana Ash Vai in end La settata Freezing Curses È quella che nega Attiva Lost World Normal Oviraptor effetto CL2 Lost World CL3 Freezing Curses per negare Oviraptor Ci sta perché peschi 3 E perché poi non puoi più attivare le magie runic Perché non puoi più targettare Quindi Ecco il token Effetto Fontana Mette giù 3 Pesca Ash, Camellia, Slumber Non il massimo Non il massimo Però almeno c'è Ash che a questo punto non serve proprio un cazzo di niente Fa unicorno, non può attivare l'effetto perché ha una carta in mano Qua la versione sta provando a fare talker In modo da avere tre attributi, cioè due attributi diversi per spaccare Provare ad andare per l'OTK Perché 5200 ti tocca 5300 Ti vuoi Raptor, target il token Per spaccare, per, e invece che spaccare il token Spacca un token da mazzo e Ovi Raptor rievoca dal cimitero se viene distrutto Ma in questo caso non verrebbe distrutto Quindi non credo che evocherà Si prende Ash Baby Che quindi non è stom non è stom così male come top deck Perché anche solo un mostro in più Probabilmente sarebbe stato <ride> molto peggio Perché Tolker può anche Cioè perché Giustamente Tolker spacco Ugin Reso Slumber lo rievochi Rievochi un mostro qualsiasi Così ti pari un un dei danni Che sennò perdi Toglie fa access code Da 5300 Banna il primo spacca fountain Protegge con Ugin Risoluzione fa slumber Per evocare Evoca Jerry Uomo fagiolo Tolker spacca E qua è grigia Cioè spacchi fontana sicuro Al 100% E non va in battle secondo me Qua spacchi Fontana e non va in battle secondo me Perché il token l'hai già fatto E ti serve tenerlo così non può Usare alcune magie runic Questo lo vuoi tenere lì così non può usare proprio magia runic C'è Fontana al cimitero Spacchi Fontana infatti Ah io non l'avrei attaccato Io non l'avrei attaccato perché questo quando va al cimitero fa qualcosa Distrugge uno sul field E ti toglie l'ostward Eh sì Una carta giusta No, non deve attaccare. Io non, non attac l'avrei tenuto lì, l'avrei tenuto lì. Oh, è anche vero che eh, lo tieni lì, ti fa il coso full higher. Però almeno perdi un turno, tra virgolette. Nel senso che dipende molto dal top deck. Così spacchi Lost World, figa, hai già praticamente vinto. Cioè, nel senso, adesso può targettare chi vuole. Sotto che non sarà più un cazzo. Quindi, addio. 
fatto camellia, mando albero, ha fatto albero a blessings, al cimitero non ci sono mostre natura, eh, però questo è un livello 1, quindi può fare beast, oppure può fare il tipo furrier e passare su tipo... Nell'extra attack quanti ughin ci sono? Una? No. Zero direi. Tip. Per addare. Adda di spelling. <ride> Fica di spelling che è arte inutile. 1001. Evoca di dispelling. Evoca Jerry uomo fagiolo. Fetto di Jerry. Era da fontana da cimi. Dugare si senza tetto. Attiva Fontana Pesca 2 di Dugares Pesca Tip E Mol Cricket anche Sheesh Che top deck Tip l'ha già usata a sto turno Quindi passa su questo Che è già abbastanza È già abbastanza perché tanto eh, Di Blessings può rievocare Camellia Che può rievocare Mol Cricket Che si può anche rievocare da solo E in mano a Tip Quindi in draw face può semplicemente Tip Aldo Spacco Talker Pesco 3 perché ha 1, 2, 3, 4, 5, 6 carte uniche al cimitero E quindi è finita la festa 7 tip probabilmente perché Non so magari a porre di un cosmo Non so perché cazzo è stato tip Pesca Ash attiva tip E questo potrebbe questo Ash potrebbe essere un problema però Questo Ash è un grossissimo problema Cioè grossissimo 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 Non proprio però figa ha un bel dito nel culo questo Ash perché questo tip non anda adesso Questa fontana non pesca Fontana viene distrutta quasi sicuramente Dall'effetto di Axe Code. E vabbè Sicuramente comunque ancora in vantaggio Mickey Pepper Perché ha tutta la ginnatura che parte Adesso con questa Blessings qui Quindi non è proprio un problema Però Ash qua fa male Fa male, fa male, fa male Avrebbe fatto male Ma l'ho poi deciso di non attivarla Per chissà quale motivo questa secondo me è una mossa sbagliata In questo game state Perché l'unica carta che ha settato il tuo avversario è questa Ok Tralasciando tip Perché avrebbe dovuto settare un'altra carta runic? Non lo so Quindi io cioè, l'avrei fatto qua Ash proprio Perché questa è un'altra carta runic E hai perso lo stesso Cioè se tu gli fai risolvere Cioè se tu gli fai risolvere tip Ti spacca l'access code E tu fai Ash ok non pesca Ma tanto ha tutto l'engine che parte Cioè nel senso Tutto l'engine che parte non è vero Ma se questa è una carta runic E lo fa il turno dopo Cioè è uguale Vabbè Figa, banna Pancra Pancra sarebbe stato un top deck insane Pancra Vado in battle, Poppo Dugares Su Blessings, lo fai in chain e spacchi Fontana E eh, va che è che forte 1.200 Pensa in fine main, fa Blessings E qua ha vinto, infatti Minky Pepper vince Niente, scusate, il replay è un po' lungo, replay è un po' lungo Ma sono tre parite abbastanza interessanti eh, Complimenti a Michele, ma al solito... Il king di runic Fortissimo Fortissimo Un ottimo giocatore di runic E No sono due partite Due partite un po' lunghe e Tre partite un po' lunghe Quindi Mi è piaciuto un po' Magari guardarle più In uh, In analisi Sbagliata anche Molte volte Però A me piace Mi piace fare così Nel senso Mi piace guardare le partite Io questa avevo vista in spectate Però non mi ricordavo tutto Cioè nel senso È stato bello rivederla E commentarla Perché Come ormai si capisce A me piace farlo Perché comunque Vedendo anche certi mazzi da, 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 da prospettiva che hanno delle mani Anche già a pensare a delle giocate Che poi siano sbagliate, giuste Ti sviluppi a giocare il matchup Nel senso che Sapendo le giocate che può fare Oppure pensando a certe giocate Magari sei più, sei più bravo nel matchup Sai cosa può fare Hai un'idea migliore di come funziona il mazzo Anche semplicemente guardandolo senza giocarlo E comunque sì, questo video è lunghissimo e finito eh, se vi è piaciuto mettete like e iscrivetevi se non lo siete se non siete iscritti se non vi è piaciuto mettete dislike e alla prossima